വെൽക്കം ഓൾ ലക്സറിൻ പോളിടെക്നിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും അതിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവും എയ്റ്റ് സിക്സും തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിസണും അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യാത്തവർ ആ വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് കൊടുത്തിരിക്ക കൊടുത്തേക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിൻഡായകമാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിൻഡായകരമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിൻഡായകരത്തിന് പിൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിന് പിൻഡായകരത്തിൽ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി പിൻസ് ആണുള്ളത് ഈ ഫോർട്ടി പിൻസിന് ഡ്യൂൽ ഇൻലൈൻ പാക്കേജ് ആയിട്ട് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ സൈഡിൽ ട്വൻറ്റി പിൻസും അതർ സൈഡിൽ ട്വൻറ്റി പിൻസും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി പിൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഈ പിന്നുകളെ പറ്റി നമ്മൾ ഓരോന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് രണ്ട് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ടു മോ ടു മോഡ്സ് ദേ ആർ മിനിമം മോഡ് ആൻഡ് മാക്സിമം മോഡ് സോ മിനിമം മോഡും മാക്സിമം മോഡും എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ സോ മിനിമം മോഡ് ആൻഡ് മാക്സിമം മോഡ് മിനിമം മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസ്സർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോ പ്രോസസ്സറും ആയിട്ട് അത് അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സറും കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡാണ് മാക്സിമം മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുക മിനിമം മോഡിൽ സിംഗിൾ പ്രോസസ്സർ മോഡും അതുപോലെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം മോഡ് ഈസ് മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ മോഡാണ് സോ ഇവിടെ അതിന് ഡിഫറൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ക്യാൻ സി മിനിമം മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സിംഗിൾ പ്രോസസ്സർ മോഡാണ് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ കോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു പ്രോസസ് സിംഗിൾ പ്രോസസ്സർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ഓൾ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ഫോർ മെമ്മറി ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മിനിമം മോഡ് ആൻഡ് മിനിമം മോഡ് സിമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് പിൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് നമ്മൾ മിനിമം മോഡ് മാക്സിമം മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ പിൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഹൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അത് പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ വി സി സി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വി സി സി ആയിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്രോസസ്സർ മിനിമം മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാക്സിമം മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ മോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ബസ് കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ഓൾ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഫോർ മെമ്മറി ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് കാരണം അതർ പ്രോസസ്സേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദർ ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ബസ് കൺട്രോളർ ദെൻ യൂസ് ടു ഫോർ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ലാർജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മിനിമം മാക്സിമം മോഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ലാർജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇനി ഹിയർ ഇൻ തേർട്ടി ത്രീ ആക്റ്റീവ് ലോയിൽ അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുമായിരിക്കും പിൻ തേർട്ടി ത്രീ അന്നേരമാണ് അത് മാക്സിമം മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മിനിമം മാക്സിമം മോഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിനിമം മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് കോ പ്രോസസ്സർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസ്സറേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മാക്സിമം മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ 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 നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹൈ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ മിനിമം മോഡ് ആൻഡ് ലോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ മാക്സിമം മോഡ് ഓക്കെ ഇനി അതിന് പിന്നെ പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം മിനിമം മോഡിൽ ഉള്ള പിൻസാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിൻസാണ് നമ്മളുടെ മിനിമം മോഡിൽ മാക്സിമം മോഡിൽ മാറുന്ന പിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പിൻസ് വരുന്നത് മിനിമം മോഡിൽ വരുന്ന പിൻസാണ് അതുപോലെ ആ സമയത്ത് ആ സ്ഥാനത്ത് മാക്സിമം മോഡിൽ വേറെ കുറേ പിൻസാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നത് പിൻ പിൻ പിന്നുകളിൽ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ പിൻസിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
ബസ് ഹൈ എനേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം മോഡ് മാക്സിമം മോഡ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിറ്റാണ് സിക് പിന്നാണ് ഈ ഒരു പിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തേർട്ടി ത്രീ പി പിൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം മോഡ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഹൈ ആയിരിക്കുമ്പം മിനിമം മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വി സി സി ആണെങ്കിൽ മിനിമം മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം മോഡിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ടെസ്റ്റ് ഇനി വരുന്ന പിന്നാണ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പിന്നുണ്ട് സോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗ്രണൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഓപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സർ ഇൻറ്റേണൽ ഓപ്പറേഷന് എക്സ്റ്റേണൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് സിംഗ്രണൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വി ഹാവ് അതർ ലോട്ട് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ലൈക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള റീഡ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സിം ഈ സിഗ്നൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ലോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് റീഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ വി ഹാവ് റെഡി പിൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ റെഡി എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർമർ റെഡി ആണെങ്കിൽ റെഡി സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ റീസെറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും റീസെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസെറ്റ് പിൻ ഈസ് ദയർ ഓക്കെ ഈ പിൻസ് ഒക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ള ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എവിടെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു വി സി സി ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻട്രക്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻട്രക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ജനറൽ പിൻസ് ആണ് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മിനിമം മോഡിൽ മാക്സിമം മോഡിലും ചേഞ്ച് വരുന്ന പിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മിനിമം മോഡിൽ വരുന്ന പിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന പിന്നാണ് ഡി ടി ബാർ ആ ഡി ജി ബാർ ആറെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഓർ റിസീവ് എന്നുള്ളതാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമോ റിസീവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ആൽമിനെ അനുസരിച്ചാണ് ആക്റ്റീവ് ലോ ആണെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഡേറ്റ ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് ഡി എൻ ബാർ അതായത് ഈസ് ഡേറ്റ എനേബിൾ എന്നാണ് ഡേറ്റ എനേബിൾ പിന്നാണ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡേറ്റ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ അഡ്രസ് ഡേറ്റ ഐ ഡി അഡ്രസ് ഡാറ്റ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ആ ലൈൻസിനെ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡേറ്റ ആണ് അതിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേറ്റ എനേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വി ഹാവ് എ ലി എൽ ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്രസ് ലാച്ച് എനേബിൾ ആണ് അഡ്രസ് നമുക്ക് ലൈൻസിലൂടെ എ ഡി ലൈൻസിലൂടെ അഡ്രസ് ഡേറ്റ ലൈൻസിലൂടെ ഇഫ് വി വാണ്ട് അഡ്രസ് ടു ബി ഫെസ്റ്റ് നൗ ദെൻ അഡ്രസ് ലാച്ച് എനേബിൾ നമ്മൾ ഹൈ ആക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ വി ഹാവ് എം എം ബാർ അയ്യു ബാർ എം ബോ വയ്യോ ബാർ ദറ്റ് ഈസ് മെമ്മറി ഓർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് മെമ്മറി ഓപ്പറേഷൻ ആണോ അയ്യോ ഓപ്പറേഷൻ ആണോ അയ്യോ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ലോ ആണെങ്കിൽ അയ്യോ അയ്യോ ഓപ്പറേഷൻ ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ മെമ്മറി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തും ഓക്കെ ദെൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ആർ ബാർ ദറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ലോ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും ദെൻ വി ഹാവ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഐ എൻ ഐ എൻ ടി എ ദറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രപ്റ്റ് അക്നോളജ് പിൻ ഓക്കെ ദെൻ ഹോൾഡ് പിന്നുണ്ട് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹോൾഡും ഉണ്ട് ഹോൾഡ് അക്നോളജും ഉണ്ട് ഹോൾഡ് അക്നോളജും ഹോൾഡിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹോൾഡ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഡെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോൾഡ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കൺട്രോളറിന് വേണ്ടി ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇൻറ്റേണൽ സിസ്റ്റം ബസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ അത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബസ് റിക്വസ്റ്റ് അക്നോളജ് ചെയ്ത് അത് പ്രൊസസ്സർ തന്നെയാണ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രൊസസ്സർ ആ റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഹോൾഡ് അക്നോളജ് സിഗ്നൽ ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആവുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൈനിമം മിനിമം മോഡി
ഗവൺമെൻറ്റിൽ റിക്വസ്റ്റുകൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഈ സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി വൺ എം ബി മെമ്മറി ആണുള്ളത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിന് അത് ഫിസിക്കലി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സെഗ്മെൻറ്റ് മെമ്മറി ആയിട്ടാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബിയുടെ സിക്സ്റ്റീൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബിയുടെ സിക്സ്റ്റീൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൺ എം ബി മെമ്മറീനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി അത് തന്നെ രണ്ട് ബാങ്കായിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ ബാങ്കും നോട്ട് ബാങ്കും സോ ഓരോ ബാങ്കും ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് ട്വൽവ് കെ ബി ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഹാഫ് വെച്ചിട്ട് വൺ എം ബിയുടെ ഹാഫ് ഹാഫ് ഫൈവ് ട്വൽവ് കെ ബി നോട്ട് ബാങ്കും ഹൈ ഫൈവ് ട്വൽവ് കെ ബി ഈവൻ ബാങ്കുമായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡേറ്റ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡേറ്റ് ഒരിടത്ത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് അതായത് വൺ ബൈറ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ ലോവർ റോഡ് ബിറ്റ്സ് ഓക്കെ ലോവർ റോഡ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി സീറോ റോഡ് ഡി സെവൻ വരെയുള്ളതാണ് ഹൈ റോഡ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എയ്റ്റ് റോഡ് ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ള ബിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലോവർ റോഡ് ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈവൻ ബാങ്കിലും ഓക്കെ ഈവൻ അഡ്രസ്സിനും സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ റോഡ് ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾഡ് അഡ്രസ്സിനും സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓഡ് അഡ്രസ്സ് ഈ ഹൈ റോഡ് ബിറ്റ്സ് ഓഡിലും ഈ ലോവർ റോഡ് ബിറ്റ്സ് ഈവൻ അഡ്രസ്സിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് അതിനകത്ത് സിക്സ് മൊത്തം ഡേറ്റ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാത്തായിട്ടാണ് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ടു ബൈറ്റ് ആണ് ടു ബൈറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് മെമ്മറി ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് റീഡ് ഓവർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് മോട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്നായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ റോഡ് ബിറ്റ്സ് ഈവൻ ബാങ്കിലും ഹൈ റോഡർ നമ്മൾ ഓട്ട് ബാങ്കിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ടു സ്റ്റോർ സിക്സ്റ്റീൻ ബി ഡേറ്റ ടു സക്സസീവ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ ബി റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ബൈക്ക്സ് വിൽ ബി റീഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ റീഡ് ഓർ റിട്ടേൺ ഇൻ എ സിംഗിൾ മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിളിൽ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യും കാരണം പാർലി റീഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഹയർ ബൈറ്റും ലോവർ ബൈറ്റും സോ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദ ഹോട്ട് ബാങ്കും ഇത് ഈവൻ ബാങ്കും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇന്നും ആയിരിക്കും ഓട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഈവൻ ബാങ്കിൽ നിന്നായിരിക്കും ലോവർ റോഡ് ബിറ്റ്സ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ ബാങ്കിൽ നിന്നായിരിക്കും ഹൈ റോഡ് ബിറ്റ്സ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഹൈ റോഡ് ബിറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ റോഡ് ബിറ്റ്സും ഇവിടെ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ റോഡ് ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് റീഡിങ് നടത്തുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എനേബിൾ ഏത് ഏത് ബാങ്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് ടു ബിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പിൻസ് ഓർ ടു ബിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി എച്ച് ഇ ബസ് ഹൈ എനേബിൾ ആൻഡ് എ സീറോ എ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ബസ് ഹൈ എനേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ട് പിൻസ് യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ബാങ്കാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം സോ എന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡേറ്റ ഈസ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡേറ്റ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ ബൈറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ആദ്യത്തെ അതായത് ഈവൻ അഡ്രസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം സീറോ 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 എയ്റ്റ് എന്ന്
ഈവൻ ബാങ്കിനായിരിക്കും നമ്മൾ ലോവർ ഓർഡർ റേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈവൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ആക്സസിംഗ് ഒന്നും നടത്തില്ല ബി എച്ച് ഇൻ വൺ ആണ് എ സീറോയും വൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് റീഡിങ്ങോ റൈറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ രീതിയിലാണ് ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ ഓട്ട് ബാങ്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ആക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഡി ഡബ്ല്യു ആർ റീഡർ റൈറ്റ് അതുപോലെ മെമ്മറി ബാർ അയ്യോ ഈ പിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതെല്ലാം ഇസ് ദ ഹേർട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫോർ എ ഡാഷ് മോഡ് ഏത് മോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മിനിമം മോഡ് മാക്സിമം മോഡും ആണുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ മതി മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം മോഡ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം മോഡാണ് മിനിമം മോഡിലാണ് ഈ സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പിൻസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടു അതിൽ കാണാം സോ ആൻസർ ഇൻസ് ഓപ്ഷൻ എ അടുത്തത് ഈ എം എം മിനിമം എം എൻ ഓർ എം എക്സ് മിനിമം ഓർ മാക്സിമം മോഡ് ഇസ് ലോ അത് എം എൻ ഓർ എം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എം എൻ ഓർ എം എക്സ് ബാർന്നാണ് അത് ലോ ആണ് പിന്നെ വാല്യൂ എങ്കിൽ ദ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ ഏത് മോഡാണ് ലോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് ഈസ് എം എൻ ബാർ എന്നാണ് ഇത് വരാറ് എം എൻ ഓർ എം എൻ ഓർ എം എക്സ് ബാർ എന്നാണ് സോ ലോ ലോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൈ മാക്സിമം മോഡലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൻസർ ഈസ് ബി ഓപ്ഷൻ ബി ദെൻ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് വാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സെവൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദെൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡാഷ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എത്ര ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിലും ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റിലും സോ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് എ എൽ ഇ എ എൽ ഇ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു എ എൽ ഇ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അഡ്രസ് ലാച്ച് എനേബിൾ എന്നാണ് സോ ആൻസർ ഈസ് അഡ്രസ് ലാച്ച് എനേബിൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ഡി ഇ എൻ ഡി ഇ എൻ ഡി ഇ എൻ മീൻസ് ഡി ഇ എൻ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന സിം സിഗ്നൽ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഡേറ്റ എനേബിൾ എന്നാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് എനേബിൾ അല്ല ഡേറ്റ എൻഡേഡ് അല്ല ഡേറ്റ എനേബിൾ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ and the last question is in 8086 microprocessor one of the following statements is not true true alla the statement aanu nenu namukku coprocessor is um, interfaced in max mode max mode nu parayumbothe coprocessors ulladana interface cheyidathundu true aanu ibade copro next question next option coprocessor is interfaced in min mode minimum mode la coprocessor illa single processor mathru ulla appu idana that aitulla statement nu parayunnathu adu vare i input output can be interfaced in max mode la min mode la namukku input output ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ സപ്പോർട്ട്സ് പൈപ്പ് ലൈനിങ്ങും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ കാരണം ബെസ് ഇൻ്റർഫേസ് യൂണിറ്റും എക്സ് എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റ ഫിച്ച് ചെയ്ത് അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പം പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്ത് ഫെച്ച് ചെയ്ത് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ അതുതന്നെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് അത് ഡീകോഡിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡീ ഡീകോഡിങ്ങിലിരിക്കുന്ന എക്സിക്യൂഷനിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫെച്ചിങ്ങിലുള്ളത് ഡീകോഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ഫെച്ചിങ് സ്റ്റേജ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പാരല ഇട്ടെടുക്കുക പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ എക്സ് നമുക്ക് ആ ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിങ്